നമസ്കാരം ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ദുഃഖവെള്ളി ദിനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ധൈര്യവും ധാർമ്മികതയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ക്രിസ്തു മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിനായി തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധൈര്യവും നീതിയും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിനായി തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്കിടെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും ഓർമ്മകൾ പുതുക്കി ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളി ആചരിക്കുകയാണ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ ആശ്വാസ കിരണം പദ്ധതിക്ക് ഇരുപത് പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കിടപ്പിലായ രോഗികളെയും മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരെയും പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം അറുനൂറ് രൂപ അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആശ്വാസ കിരണം ഇതനുസരിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള തുകയാണ് ഇപ്പോൾ നൽകുക ഈ തുകയ്ക്ക് അർഹതയുള്ളവർക്ക് മറ്റ് പെൻഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല ക്യാൻസർ പക്ഷാഘാതം ശാരീരിക മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവർ അന്ധത ബാധിച്ചവർ ഓട്ടിസം എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിച്ച് പൂർണമായും കിടപ്പിലായവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർ എന്നിവർക്കാണ് ആശ്വാസ കിരണം പദ്ധതിയിലൂടെ ധനസഹായം ലഭിക്കുക പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോവിഡ് ധനസഹായ നിധിയിലേക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ സംഭാവന ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും കോടികളുടെ സഹായവുമായി ബോളിവുഡ് നടൻ അക്ഷയ് കുമാർ ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ തുക കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിനായി നൽകിയ താരമെന്ന ക്രെഡിറ്റാണ് അക്ഷയ് കുമാർ സ്വന്തമാക്കിയത് ഇപ്പോൾ മുംബൈ ബി എം സി കോർപ്പറേഷന് പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ മാസ്കുകൾ പരിശോധനാ കിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി മൂന്ന് കോടി രൂപ കൂടി സംഭാവനയായി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അക്ഷയ് കനേഡിയൻ പൌരത്വമുള്ള അക്ഷയ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ അവബോധ യജ്ഞത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പങ്കാളിയാവുന്നുണ്ട് ജാക്കി ബഗ്നാനിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് കോവിഡ് പ്രതിരോധ ഗാനം അക്ഷയ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗവ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഈ വർഷത്തെ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെന്റായ വിംബിൾട്ടൺ റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും ആയിരം കോടിയിലധികം രൂപ സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ സംഘാടകരായ ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ലോൺ ടെന്നീസ് അസോസിയേഷൻ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായി ടൂർണമെന്റ് റദ്ദാക്കിയതോടെ സംഘാടകർക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദശലക്ഷം ഡോളർ പകർച്ചവ്യാധി ഇൻഷുറൻസ് തുക ഇനത്തിൽ ലഭിക്കും കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷമായി വിംബിൾട്ടൺ സംഘാടകർ പകർച്ചവ്യാധി ഇൻഷുറൻസിലേക്ക് രണ്ട് ദശലക്ഷം യു എസ് ഡോളർ ഓരോ വർഷവും നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഒരു പരിധിവരെ നികത്താമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് സംഘാടകർ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് ഈ വർഷം ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിച്ചതോടെ ടൂർണമെന്റ് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെയും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെയും സമയത്താണ് ഇതിനു മുമ്പ് വിംബിൾട്ടൺ റദ്ദാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് കേരള